Hello, oh, hello, oh. Hi, class. How are you? I'm fine, teacher. Hello. Have a good night. Okay, hello, hello. Good night to you. How are you? How are you? Yes, thank you. You're fine. Excellent. It's really nice to see you. Un gusto estar con ustedes nuevamente y tener una clase más. Ya se nos van acabando las clases. Vamos por la clase número. ¿Qué clase vamos ya? 11. 11. 11, right? Let me check. 11. Yes, la once vamos ya. Significa que el otro jueves ya estaríamos Finish. concluyendo su primer módulo. Los felicito. Hemos sido constantes, puntuales y, y han participado mucho. Ok, miren, puntuales. Tenemos ya tres estudiantes. Let me see, let me check something. Vamos a Teacher, ver. Eh, no, sé si, no sé si ha leído el, el chat y WhatsApp. Creo que algunos no van a poder conectarse. Estaban diciendo ahí por problemas del internet. Vaya, ahorita voy a revisar. No, no, no lo he leído, fíjense. Voy a ver. Como cuatro compañeros. Grupo de 8 a 9. Veamos qué dice. Pero saben que a veces no me sale el nombre. Solo me dice feliz cada día. ¿Quién será feliz uh -huh. cada día? Yo le pregunté el nombre, pero no lo puso. Ajá, eso me pasa, no sé quién es. Pero qué bien que esté feliz cada día. Teacher, no sé si puede conectarme. Jorge, ah, ok. Teacher, no me voy a conectar con datos. Oh, ok, gracias por el esfuerzo de conectarse con datos. Alexis, Ramos. Wow. Hoy sí tenemos varios que nos han conectado. Pero gracias por justificar. Siempre es muy útil saber por qué no han venido. ¿Ok? Thank you for letting the teacher know. Who else? ¿Quién más? Creo que fíjense que hay varios que están teniendo problemas. Y... Let me see. Even teachers, incluso teachers, veo acá que han reportado problemas con el internet. Wow. Okay, but don't worry. Good night to everyone. We are going to start with the class right now. Les pregunto, how is the weather? ¿Cómo es el clima ahorita? What can you tell me? How is the weather? It's very sunny. <laughs> Really? Where are you right now? Honestly, Sunny? <laughs> I cannot see the sun. No veo el sol por ahí. Right? Moonlight. Moonlight. The moonlight. Huh? moonlight. <laughs> Great, the moonlight. There we go. Why am I asking you this? Ah, pero antes que continuemos. What is the topic from yesterday? ¿Qué vimos ayer? What was the topic from yesterday? Clocking, um, adjective, possessive, possessive, adjective, possessive, possessive, adjective, possessive, pronoun. Very good job. Que bien que no se les ha olvidado. In today's class, we are going to have vocabulary, más vocabulario. Miren, ¿de qué va a ser el vocabulary? Weather and seasons. Weather and seasons. Ya en la sección 4 hablamos de clothes, ya hablamos de ropa, hablamos de, ¿qué más hablamos? De escribir personas, ¿verdad? Los adjectives. Hablamos de los possessive pronouns, possessive adjectives. Y ahora, miren, nos damos un salto a un nuevo tema. Weather and seasons. And this is a very nice topic. Si nos vamos a la platform. You are going to find a conversation first and some vocabulary. 
Vamos a practicar, hoy se van a practicar una conversation. So please be ready to practice. ¿Han tenido problemas en la plataforma o no? No. ¿No? No. No. No, 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 no. Uno, uno de los grupos me está reportando problemitas. Yo, ok. Entonces ustedes no, tal vez. But, tal vez lo que reportaron ya lo corrigieron. Puede ser que ya lo corrigieron. Here we go. No me cargue el inter. Aquí está. Ok, section number four. 4.8. Weather and seasons around the world. Alrededor del mundo. Vamos a ver este video y vamos a tener una explicación cortita. Here we go. Boots. Ok. Ok, here we go. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Okay, let me make a pause here and take a look at the picture that we have. En esta picture, si se fijan, bueno, está cargando todavía. It is talking about weather and seasons around the world. Weather and seasons around the world. Wait. Voy a volver a cargar la página. Just give me one second. Weather and seasons around the world. Okay, vamos a ver. Okay, here we go. Ya volvió. Aquí está. Look at the picture that we have here. And we have some comments about the weather and about the four seasons. First comment, que dice? It's spring in Brazil. Brazil. It's spring in Brazil. <clears throat> and how is the weather? Como se clima en Brazil during the spring? It's warm. It's very sunny. Listen, it's not sunny. It's very sunny. Muy soleado. Otra vez. What is the season? The season is? It's spring. Ay, como es el clima? How is the weather? It's warm. Warm. It's very sunny. It's very sunny. And it's very sunny. Veamos la temperatura. Aquí tenemos centigrade, la escala que nosotros usamos. Centigrade. And it's about like 25 centigrade. Como 25 grados, ok? Centígrados. Look, it's summer in Korea. It's summer. In Korea. And how is the weather? ¿Cómo es el clima durante el verano en Corea? How is the weather? It's hot and humid. ¿Pero qué significa summer? ¿Qué es summer? Verano. 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 Imagínense, verano. aunque sea summer, verano, It's raining and it's hot Lleve. and humid. Oh, imagínense qué Lleve. combinación de, de clima. Llueve, pero aún así es caliente y húmedo. Oh, no. Let's check the weather. Veamos la escala del clima, de los grados centígrados. Como cuánto andará, dice like 32, 32 grados. Wow, that is really hot. Oh, no. Now let's go to the United States. It's fall in the U.S. And how is the weather? 
¿Cómo there se is clima? School. It's cool. It's cloudy and windy. Cloudy and windy. Oh, no está nada mal el clima. It's cool. Está fresco. Nublado y con mucho viento. Viento. En It is about 10 centigrade, como a 10 grados centígrados. Mm, ok, sí. nada mal. Let's take a look at the climate or the weather in Russia. It's winter. And how is the weather? It's snowing and it's very cold. Listen, it's not cold. It's very cold. Very cool. Muy, very cool. muy helado. ¿En cuánto andarán los grados centígrados? Minus 12, como menos 12. Uh, minus 12. Así lo expresaríamos. Menos sería minus. Minus 12. Menos 12. Y decimos centígrados. Centí. Centí. Great. ¿Por qué es la escala que usamos acá? En Estados Unidos ocupan los Fahrenheit. Fahrenheit. Pero aquí los centígrados. ¿okay? O es lo mismo que decir Celsius. Centigrade Celsius. Es la misma escala. Pero en El Salvador usamos los centígrados. Very good job. Now listen to a conversation. Here we go. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Listen. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay, let's listen to the conversation again. Here we go. Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, look at the conversation that we have here. What I would like for you to do next. What is the conversation about? Quienes están en la conversation? What are the name of these ladies? Quienes son ellas? Pat, 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 Pat and Julie. Julie. Pat. Pat es una forma corta de un nombre. ¿Cuál será su nombre real? Pat. Patricia. Patricia. Patricia, Patricia, probably. Pa. Pato. Pati. Pato, I know. Patricia, probably. <laughs> and Julie. Pat and Julie. And how is the weather? ¿Cómo ven el clima ahorita? In the picture. It's snowing. Cool. Cool. It's very cool. Oh, mira, aquí dice it's snowing. It's snowing. And Snow. very cool. Very cool. Muy it's very cool. And where are these girls? Where are they? Where are they? ¿A dónde están? Where laundry are... mat. Uh -huh. In yeah. the laundry. Laundry o laundromat. So, el lugar yeah. donde se lava ropa. Mm -hmm. Otra pregunta. What is Julie wearing? What is she wearing? ¿Qué está vistiendo? Um, cup and glove. A cup. Scarf. And this is Boot. and scarf. 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 Boots. Glove. Wearing. Gloves. Y ese como se llama? Es. Blue jeans. 
Boots. Oh, she's ready. Ella estaba lista para el clima. Oh, but take a look at Paz. What is she wearing? ¿Qué está diciendo Paz? What is this? Blouse, sweater. It's a blouse. It's a, it's not a sweater. sweater. It's a coat. Es un coat, pero no tan apropiado para el clima como este. Coat. What else? What is this? Mm. A skirt. And a skirt and high heels. And high heels. Okay. High heels. High heels. High heels. Take a look at this expression. Miren esta expresión. Oh no. What's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? Me pregunto What's, the matter? Ustedes, What's the matter? It's snowing and it's very it's cold. Very cold. Are you wearing? your gloves no they are at home they are at home well you're wearing your coat stop diciendo tu abrigo but my coat is not warm pero mi abrigo no es caliente caliente, caliente. it's not warm and i'm not wearing boots y no estoy vistiendo Botas. ¿Qué no está Bota. Botas. Botas. Ok, let's take a taxi. Let's take a taxi. Thanks, Julie. Ok, repito la conversación. Oh, no. What's the matter? Oh, no. What's the matter? What's the matter? Muy bien. It's snowing. It's snowing and it's, it's snowing. very cold. Um, in, it's, it's snowing. It's very cold. Very cold. Are you wearing your gloves? Are you, Are you wearing, you wearing your gloves? No, they are at home. No, no they are they at home. Well, you're wearing your coat. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. But my coat isn't warm. It's not warm. Muy bien, warm. La M suena warm. 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 And warm. I'm warm. not wearing boots. And I'm not wearing boots. And I'm not, and I'm not, not wearing, wearing boots. Not wearing. Miren, dos palabras que se resalta el sonido de la M. Warm, I'm. Warm, I'm. And I'm not wearing Let's take a taxi. Let's take a taxi. Okay. Okay. Let's take a taxi. Okay. Let's take a taxi. okay. Let's Very take good taxi. job. We are going to practice, Thanks. but look, quiero que sean eh, bien específicos o que pronunciemos bien las formas cortas. ¿Cuáles otras pueden ver? What? It's. ¿Qué otras formas cortas pueden ver? You. They are. They are. Que falta una. I'm. It's not. There. I'm. Your. 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 ¿Qué significa let's? Let's. Eh, vamos. Vamos. Let us. Eso es let's. Tomar. Let us. Es como una Tomar. invitación. Vamos. Let us. Let es permíteme o únete conmigo o haz lo que te estoy pidiendo. Let us. Let's. Es una invitación. Y thanks es la forma corta de gracias. Thank gracias. you. Thank you. O tal vez la forma informal. Llamémosle corta u o le podemos llamar informal. Informal way. Thank you. ¿Qué otra? Creo que solo esas. So please. Quiero que resaltemos esa pronunciación. If you can see, usamos muchísimo las formas cortas 
when we are going to speak. Okay. In pairs, you are going to practice. Practicamos en parejas. I am going to send this picture. Let's send you this picture. Hagamos correcciones si es necesario en parejas. Practiquen las veces que puedan. Y si hay preguntas, voy a andar por ahí, ¿ok? Uy, no, wait. ¿A qué grupo envié la picture? Oh my God. El grupo de teachers. Come on, teacher. Créanme que tengo muchos, muchos grupitos de alumnos. Así que siempre que vayan a, a comentar o escribirme algo, pónganme su nombre si es que no está en... en una, no está. una pregunta. Dígame, Jorge. Este, este, vamos a hacer nuestras oraciones propias. No, ahorita solo vamos a practicar. We are going to practice. Practiquen la conversación. Es speaking practice. Quiero escucharlos no. hablando. Y aquí vamos. Let's go. Me queda un grupo de tres. Pero no hay problema. Here we go. Five minutes to practice. Go class. Speaking time. Time to practice. Go with your classmates, please. There we go. I'm just missing Kenya, Julio, Ana Vilma, Ruth, and Susana. Oh, very good. Very good. I'm just missing Julio and Ruth. Okay. Okay, había asignado a Julio, pero no sé por qué no puede entrar, quizás problemas del Inter, pero si no entra, uh -huh. practiquemos ahorita, okay? Okay. Here we go. Look at the picture. You are going to be path. And I am going to be Julie. Vamos, let's practice. Okay. Uh, oh no. What's the matter? It is snowing and it is very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is not warm. Continue. And, and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank Julie. Okay, ahora cambiamos de rol. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're well, you're wearing your coat. Okay. Coat. 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 Your coat. Otra vez. Coat. Coat. Muy bien. Coat. Coat. No, yo escucho coach. Es con no. coat. 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 Well, well. Well, you're wearing your coat. Okay, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Muy bien. Asegurémonos de eh, usar las formas cortas, ¿ok? Para repasar la forma corta en inglés. Okay, very Esta, good job. Uh -huh. eh, 
there, es así, there. Donde dice not there at home. Ajá, there. Decimos they y luego er, there. 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 Ajá, ¿qué otra? ¿Esta? Eh, eh, igual, eh, la de ok, let's take a taxi. Ok, let's take a taxi, muy bien. Está bien. Y la otra es, a ver, well, esa, well, así se dice well. Sí, well, eso es bueno. Well, your. Well. Your, you. Ajá, you. you, como your, you, y luego your, your uh, wearing your coat. Your, Ajá. Well, you wearing your coat. Coat. Muy bien. Uh, But my coat de aquí isn't, isn't warm. Isn't warm. Uh, isn't warm. Warm. Very good job. Ok, veamos... Julio, vamos a ver si podemos traer a Julio por acá. Okay. Si no, seguimos practicando. Okay. Here we go. Creo que está teniendo problemas con internet. Sí. Es que en varias zonas está lloviendo. Eso. Yo creo que eso es verdad. Uh -huh. Sí. Si no, Catherine, vámonos a otra sala a escuchar los compañeros. Vámonos a la 2. Ok. Dos. okay. Uh -huh. Let's go. Ya no van a mandar a la, a la grande. No, no. Este comienzo de no Nevando significa. Ah, okay. Y quizás, quizás en un dado caso nos tocara decir, voy a ser a ti. <ríe> Siento que lo maneja un poco más, ¿verdad? ¿Cuándo sería? Pati. Pati. Uh -huh. Ahorita. Oh, oh no. Si gusta, sigan practicando, o sea, que no salga. Okay. Oh no. Eh, what's the mother? Is snowy and is very cool. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you, you are wearing your coat? But my coat is where? It's in, creo que es. Um, I, am, I am not wearing boots. I'm, I am not worried, but uh, I, voy a decirle nuevo. But my okay. coat is one, and I am not wearing, but where, where are the books? Eh, yo creo que donde dice, but my coat isn't where. Where? 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 By my mm -hmm. coat isn't wore. Um, I am not wearing boots. I am not wearing boots. Okay. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julia. Thanks, Julia. Okay, Thanks. girls. I have been listening. We are going to practice some words. Les estaba escuchando. Great job, you know. <laughs> Sí. Hay algunas que sí, no se preocupe, más que todas las formas cortas, sí, eso necesito que practiquemos, miren. Okay. Your, but you, you, or your, you're wearing, wearing. Wearing. Acuérdense, wearing. el verbo es wear, este es el verbo wear. wear. Uy. Y le agregamos in. Wearing. 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 Muy bien. Wearing. Y este yes. es coat. 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 Mm. Coat. Yo escuché por ahí coat. Ah, yo dije coat. Coat. Yes, coat. Ajá, es coat. 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 Porque si no se puede eh. confundir con este verbo. Coat, que es cortar. I'm coat. wearing... I'm wearing your, no, dice, you're wearing your coat. Y luego repite la palabra. But, 
No sería boot, es but, es como una a, but. My coat isn't, isn't warm. 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 Como que diga war, y le agrego la, el sonido de la M al inicio. Mm, warm. Es, es warm o warm. Warm. Con wow. M al final. Y lo mismo que eso, miren, la M suena mucho porque tenemos que dejar wow. claro que es la forma corta del verbo to be. I'm, I'm. Warm, I'm. Okay? So those are the corrections. Esas son las correcciones. But you're doing a great job. Teacher, y ma, donde dice, what's in... Matter. Matter. matter, matter, matter. What's the matter? What's the matter? What's the matter? Ajá, acuérdense que como es pregunta, la entonación de la última palabra sí, es sube. Fuerte. What's the matter? What's Are the you matter? wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Creo que son las únicas dos preguntas que tengo. En la de admiración no uh, I'm not wearing boots ah sí la de admiración también se le da un, una entonación que se sepa I'm not wearing boots book a boots la T porque si no se puede confundir con a veces a veces es que nos confunde cuando nos confundimos nosotros verdad Ajá. en algunas áreas cuando es a se pronuncia diferente a veces, pero en este caso, más que todo, es siempre la misma letra, ¿verdad? Exacto. Se van a ir acostumbrando. Don't worry. Es más que todo de escuchar y tratar de imitar. ¿Qué pueden hacer? Escuchar la conversación en la plataforma una y otra vez. Es bien cortita. Y practicar. ¿sí? Don't worry. No sé si Julio tuvo problemas con el micrófono, Julio César, o con el Inter. Ah, ¿Verdad que con el Inter? Sí, ¿no? pero voy entrando, pero sí, ahí que... Sí, yeah. <ríe> pero okay. si quiero, puedo practicar. Ah. O nos vamos a la sala principal y ahí practicamos, Julio. ¿Okay? Vale, Julio va bien. a ser el primero. Yes. Sí. Esa es la actitud, muy bien. Claro que sí, teacher. Very good job. Bueno. Okay, let me see. Did you have time to practice? Yes. Yes, right? Yes, yes. Ya pasé la lista, no, verdad? No. No. Finally. Finally, I remember that I need to check the attendance list. Hi, teacher, sorry. Okay, don't worry, vamos a ver. Wednesday 21st. Qué rápido se va. 21, vamos ya. No, pasado lista, no checklist. No, imagínense, chicos, acuérdenme, teacher, the list. The list, the list, la lista, la lista, la lista. The list at 9 o'clock. Que sí, <risa> saben que ya me he ido con algunos. Y no he pasado Alicia. No, se me olvida. Ok, así para poder verlos. Alba Luz, Alba Luz Méndez. Present. Excelente. Wait. Ahí está. Alexis Giovanni Ramos. Aleida Samira. Present teacher. Ray. Ana Vilma. Present teacher. Excellent. Anna Jamilet. Present teacher. Great. Andrea Yasmin. Esvin Arnoldo. Present. Excellent. Félix Elgardo. 
Hilda Esmeralda. Present teacher. Excelente. Israel de Jesús. Present Excelente. Jorge Antonio. I am ready. Great. Jorge David. Present teacher. Great. Me voy a bañar, Julio César. Aquí. Presente, aquí está. Karina del Carmen. Karina. Catherine Elizabeth. Present teacher. Excellent. Kenya Margarita. Present. Great. Maria Teresa. Present. Very good. Norma Beatriz. Here, teacher. Excellent. Oscar Alexander. Patricia Maria. Present, teacher. Excellent. Ronald Roberto. Present. Great. Ruth Noemi. Present, teacher. Excellent. Salvador Galdame. Present, teacher. Excellent. Sandra Guadalupe. Present teacher. Muy bien. Silvia Carolina. Present. Great. Sonia Guadalupe. Present teacher. And Susana Margarita. Present. Very good job. <clears throat> Salvador say no charge video. Why not? No carga. Really? Yeah, yeah. Where? Salvador. Oh, okay. Say. Don't worry, Salvador. Don't worry. It's not loading. No me carga. Loading. Two yeah, volunteers. Loading. I need two volunteers now. Two volunteers. Two volunteers. Me, now. coach. Okay, Jorge. Jorge, Jorge. Vamos con los Jorge. Jorge David, wow. Jorge. <laughs> Vamos, toca okay. Jorge David, you I are going to me. be path. Va a ser path. And the other Jorge, the other George, is going to be Julie. Go, please. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it is very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thanks, but Great job. Pude sentir. Lo hizo con alma esa conversación. Oh, no. Yo, oh, my God. Me impactó. Excellent job. Vamos a dar un aplauso virtual. Let me see. Great job. Thanks. Kenya wants to participate. Y veo ahí a... Julio, dijimos Julio que iba a participar también. Luego Israel, ok, don't worry. Kenya and Julio César. It's your time to participate. Kenya, you are going to be part. Julio, Julie, ok, go please. Oh, no. <laughs> What the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. Uh, but my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's stay a taxi. Thanks, Julie. Great, great pronunciation. No corrections, no correcciones. Excellent job. Susana and Israel, vamos. Susana and Israel. It's your time to practice. Susana, you're Can going to be Paz and Israel, Julie. Go. Okay. Oh, no. What's in the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your robes? No, they are home. Where? You're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing my boots. Okay. Let's take a taxi. 
Thanks, Yuli. Great job. Great pronunciation. Qué bonitas se escucharon esas voces. Great job. Class. Thank you. As you may see, vamos mejorando la seguridad, la pronunciación. Y sí, solo enfatizar, tratemos de usar las formas cortas correctamente, ¿ok? Último dos por el tiempo, ¿ok? Last two volunteers, Silvia, Carolina y ¿quién más? Silvia y Ronald creo que quería participar, ¿right? ¿Eh? Silvia y Ronald, ahí estamos. Silvia, you are going to be Path and Ronald, Julie. Go, please. Go. Vamos, chicos. Oh no. <laughs> oh, oh, eso sí es real. Oh no. Okay, go for it. <laughs> What tomorrow? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your glove? No, they are at home. Were you wearing your coat? But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, thanks, Julie. Okay, vamos a retomar este cold. Y había otra. Cold and warm. Miren, vamos a ocupar estas ahorita. Cold and warm. Look at this information. You did a great job, class. Lo hicieron muy bien todos. Excellent. Look at this information. Talking about the weather, hablando del clima. Whenever we want to talk about the weather, we are going to use this structure. Vamos a usar esta estructura. It's plus the weather. O la forma corta, it is, it's and the weather. Do you remember? Ya estuvimos usando la semana pasada adjective. ¿Para qué nos servían los adjectives? Do you remember? Pertenencia. No. Ah, ok. Esos serán los possessive adjectives. Great. ¿Y qué otro <coughs> tipo de adjectives vimos para describir a quién? A personality. Quién? Ah, personality and appearance. Y apariencia. In, muy bien. In this case. I am going to use adjectives when I want to talk about the weather. Cuando quiero hablar del clima, voy a ocupar también adjectives. ¿Y cuál es la estructura? Utilizo iris o la forma corta, o la forma corta, que es it. It's... Y si les pregunto, uh -huh. how is the weather? ¿Cómo está el clima? Algunos me dijeron, teacher. Eh, very hot. Oh, it's really? very hot. Hot? Bueno, en mi uh, caso no. yo... Um, it's very hot. Yo siento frío acá. So, it's hot or probably it's cold. Ya vieron, no es tan difícil expresar cómo está el clima. It's hot, it's cold, it's rainy, y así. You had a hat. Uh, higher cool uh, uh -huh. can you repeat that uh, no I don't oh, come on I just have big <laughs> big windows Tengo grandes ventanas. Es oh. two big windows right next to me my window yeah. is very small uh, that's why Miren acá, el uso de adjetivos. It is más un adjetivo para hacer una descripción del clima, no de las estaciones del año. It is cool. sunny. It is it's cool. Cloudy. It is cloudy. ¿Qué más tenemos clase? It's, it's windy. windy. It's ¿Qué hot. sería eso? Windy. ¿A qué representa windy? Cuando hace mucho Vientoso. viento. Viento. It is foggy. ¿Qué es foggy? Foggy. <risa> foggy. Como nublado. Nublado. Eh, no, no nublado. 
neblina. Uh -huh. Nublado uh -huh. es este, miren, nublado. Cloudy, pero con neblina es foggy. Uh -huh. It oh, is yeah. foggy. Uh -huh. New vocabulary. Yes, it is foggy. Ok, repasemos estos adjetivos. Sunny sería soleado. Sony. Sony. Cloudy. Cloudy. Nublado. 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 Windy. 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 Con bajo, con mucho viento. Foggy. Foggy. <ríe> es la traducción. Viento. No, no. Foggy, nublado. Ah, miren estas dos. Tenemos dos bien similar, que es cold and cool. En El Salvador cool. podría decir que nuestro clima es cool. 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 cool, solo en algunos lugares que cold, Fresco. Es, cold Fresco es cuando ya está a un punto de congelado. Cold. ¿En qué lugares podrían mencionarme? De El Salvador. Chalatenango, tal vez es cold. ¿Será que Chalatenango ya es probable? ¿Qué otro lugar? Cerro Verde, yes. Berlín. Really, ok. ¿Any other place? ¿Qué otro lugar? San Miguel. No, San Miguel. El Pital. El Pital. El Pital. Cold. Berlín. Berlín o Sultán. Ok, really. There we go. Tell me. Tell me. Ice. 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 Aquí sí es cuando ya está nevando. Aquí no tenemos este clima. Ice. Viene de hielo. Ice. Ice. Snowy. Snowy. Yes. Es, is, pero es que hay like snow. snowy si se fijan es cuando la nieve no está en ese estado sólido ya ahí sí es cuando, Icy es cuando ya en serio se convirtió en hielo ahí sí ahí qué más nos sigue oh, rainy ese sí lo tenemos rainy It's raining Lluvioso. Snowy lluvioso. is a snowman. Mm -hmm. This one. <laughs> Snowy. Oh, stormy. It's a snowman. Snowy. Ah, okay. And a snowman. Mm -hmm. a stormy. ¿Qué sería? ¿Qué es a storm? What is a storm? Una tormenta. 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 Okay. Thundery. Thunder. Thundery. Tormentosa. No, no es tormentoso, no, o oh, thunder. ¿Qué es un thunder? Con, con trueno. Trueno. Rayo. Un rayo. Hot. Ah, oh, ese sí es muy común acá. Caliente. Hot. Caliente. Caliente. Warm. Cálido. Calientito. Mm -hmm. Cálido. Mm -hmm. Warm. Freezing. Fresco. No. Helado. Freeze. Congelante. Freezing. Okay, freezing. Se parece mucho a este. Se parece a ese. Icy freezing. Pueden ser sinónimos. Sería gélido. Mm, ok. Freezing. Aquí no tenemos ese clima. It's no. más un adjetivo. Y Foggy. en ocasiones cuando está pasando en el momento. It is happening now. Está lloviendo ahorita. Ahí se puedo convertir el adjetivo en un verbo y le agrego ing. Miren el verbo más el ing. Está lloviendo. No estoy diciendo está lluvioso. No. It is raining. It's an action that is happening now. It is the present. knowing. It's the present continuous or progressive. Está nevando. It is snowing. Hailing. ¿Qué It's será hailing? Granizo. Hailing. Granizo. Granizo. Está granizando. Mm -hmm. Very good. Don't worry. Toda esta información se la voy a pasar así en la picture para que ustedes solo eh, no se preocupen de copiar ahorita. Seasons in English. 
Um, there are four seasons. Four seasons that are winter, spring, summer, autumn or fall. But in El Salvador, we only have two, two. seasons. Hay dos que se winter marcan mucho. And winter summer. and summer. Aquí son las dos estaciones más marcadas. Winter and summer. Probablemente podamos ver este efecto, pero se combina con las otras dos seasons, winter and summer. How about mm -hmm. now? What is the season in this moment in El Salvador? ¿En qué season está mal? It's raining. It's raining, it's so raining. it's winter. winter. Estamos en winter. Very good. Invierno. Uh -huh. Invierno, invierno, verano, son las dos estaciones en El Salvador. Aquí otra explicación. Fall, la palabra fall. In American used, English. Exactly, in American English. And autumn is used in British English. En el inglés británico le llaman así a esta estación. Autumn. Um. Fall in United States. Uh -huh. Autumn in the United oh. Kingdom. Pero mucha gente utiliza esta palabra en el inglés americano. ¿Sí se da a entender? Fall. Wow. Pero ocupemos fall. 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 Otoño. Oh. Otoño. Muy bien. Pronunciation. Fall. Mira la pronunciación. The letter N, la letra N, at the end of hey. autumn is not pronounced. Solo se pronuncia la M, Aurum. La N está de adorno, porque no se pronuncia. Aurum. Ok, spelling. Aurum. Deletreo. The names of seasons do not start with a capital letter in English. Unless it, it appears as, as the first word of a sentence. En inglés hay muchas palabras que necesitan llevar inicial mayúscula. Por ejemplo, aquí hay una, miren, English. Siempre va con inicial mayúscula. O el nombre de otro idioma, Spanish. Siempre va a ir así. Igual los nombres propios de personas. Nombres propios de personas también. Los días de la semana, por ejemplo, Monday. Los nombres de países. Nombres de países. Los meses Monday. del año. January. Y hay muchas cosas que siempre van con inicial mayúscula. Pero con las estaciones, solo si es el inicio de una oración, lo voy a escribir con inicial mayúscula. Por ejemplo, winter. Is my favorite season. 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 Pero si ya lo escribo, digamos, my favorite season. Season is. Yes. Miren acá, winter, winter. Con minúscula. Solo si es el inicio de una oración, escribe en mayúscula. Ok, questions about this. Preguntas de estos. No? What time is it? Oh, yeah, we still have time. Miren esta, este ejercicio. I have an exercise here. When we want to express about seasons, we are going to use the preposition in. Cuando quiero expresar las estaciones, oigan bien, no el clima, las estaciones, que son cuatro, voy a ocupar in. ¿Cómo quedarían entonces? Miremos los ejemplos. People go to, People go to the beach. To the beach. The beach. In summer. summer. Hilda, si me ayuda a leer la segunda. Go please, Hilda, Esmeralda. It rains a lot. In winter. Very good. In winter. Sonia Guadalupe, please. Continue. There are many flowers in the spring. 
There are many flowers in the spring. Mm. Kenya, go please. Uh, leaves fall from the trees in autumn. autumn. Very good. Autumn. 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 Okay. Leaves, las hojas, leaves, las hojas caen de los árboles en autumn. Otoño. Otoño, muy bien. Now we have some questions. I have this question right here. And this one, solo dos preguntas son. What season is it now? What is your favorite season and why? What season is it now? What is your favorite season and now? And why? ¿Cuál es tu estación favorita y por qué? Y ahí hay dos posibles formatos de respuesta. Vamos a preguntarlas ahorita. Vamos a ver, Jorge, ajá. Participemos. Ok. Mm -hmm. My favorite. My favorite season is summer because I, I will go to the beach with my yes. family. Wow. Interesting. Great job. Now, David, Jorge, David, George, what is your favorite season? My favorite season is summer. Why? Because it's very sunny. It's very sunny. Muy buena respuesta. Uh, le pregunto a, a, a quien? A Leida. What is your favorite season? My favorite season um, is rain. Winter. Mm -hmm. Winter. Um, mm -hmm. Winter. And windy. Winter. My favorite Winter. season is. Acuérdense, no vayamos a confundir el clima con. Las estaciones. Julio, tell me. My favorite season is winter because I, I right. drink coffee. Okay, coffee. interesting in coffee. Mm -hmm. Ahora les pregunto how is bread. the weather? ¿Cómo está el clima? Y ustedes van a usar adjetivos para responderme. How is the weather? Sandra Guadalupe, how is the weather? It is cool. Very good. Muy buena respuesta. It is cold. Israel, how is the weather? It is raining now here, teacher. Oh, it is raining now. Interesting. Alba, Alba raining. Luz, how is the it's weather? Raining. Is it uh, cool? Oh, it's cool. Y podíamos mencionar el lugar en donde estamos. It is cool in Santa Tecla. It is raining in Soyapango. No sé. Para que sepamos en sí. dónde están. One it more time, Alba. Yeah. Ah, really? Uh -huh. uh -huh. This is cool in Mexicanos. In Mexicanos. Interesting. Norma Beatriz, how is the weather? It wow. is foggy in Santa Antonio. One more time, it is? Foggy. Foggy, really? It is yeah. foggy, wow. Interesting. Salvador, how is the weather? It is cool to teacher. Where? Adonde? It is cool, where? In San Salvador? In Alta Vista. In Alta Vista, yes, excellent. Ana Jamilet, how is the weather? It is cloudy in Mexican. One more time. Otra vez, how is, is the it, weather? Is it cloudy in Mexican? Cloudy, okay. okay, cloudy. Yo escuché snowy, oh, wow. No, cloudy. Very good. It's cloudy in Mexico. But you're Mexicanos at the in moment. Mexicanos. Very good. I see Don't snow. worry. Fíjense que tenemos todavía una diapositiva, pero la vamos a dejar para mañana. 
para Tomorrow. el inicio de la clase. Ahorita les voy a compartir todo este material para que practiquen. Don't forget to practice. Ok, questions, preguntas hasta el momento. Recapitulemos. ¿Qué hemos visto ahora? ¿Qué hemos visto? ¿Vocabulario de qué? Adjective, the, the one. The weather and the no. weather. Ah, and the weather and seasons. And seasons. Can you mention the four seasons in English? It's winter, winter, summer, spring, summer, summer. summer. winter, summer. Very good. Okay. Mm. What are the two seasons in El Salvador? ¿Cuáles son las summer dos? Winter and winter. Winter and summer. Winter. Summer and winter. Very good job. Ok, as you may see, no es tan difícil expresar este. El clima y las estaciones del año. Preguntas, comentarios. Si no, vamos what's a parar. What's the matter? Is correct pronunciation? What's the matter? What's the matter? matter. What's the matter? ¿Y qué what's significaba the, eso? The en, la, en la conversación está, what's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué significa? What's the matter? ¿Cuál es el problema? Uh -huh. ¿Cuál es el problema? What's the matter? It's... Matter es sinónimo de problem. Yeah. Problem. Yeah, tell me. Uh -huh. Este una matter? consulta con respecto a una clase que vamos a reponer el día viernes. Estaban diciendo en el grupo. Pero nosotros no. repusimos el viernes pasado. Uh -huh. Sí, fíjense que no nos aplica. Así que don't worry, be happy. No nos aplica. <risa> a menos que tuviéramos algún inconveniente estos días. Pero no. 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 Así que nada, ah, okay. hagan caso omiso a esa Tengamos la clase viernes también. Pero si quieren clase viernes, aquí yes. el teacher, teacher, oh. ¿quién se ofrece para dar la clase? George. Teacher George va a estar dando la clase, ok, don't worry. Lo, dicho lo que entendí que este viernes no va a haber clase, o oh, escucha mal. No, 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 no hay clase, es bien, tranquilo, no, don't worry. No? Ah, es que es nos que enviaron, un evento. ajá, nos enviaron esa notificación, pero porque hay algunos grupos que no tuvieron la clase, esa clase acumulada del 15 de septiembre, aún no la han tenido, pero nosotros ya estuvo. Así que no se preocupen. que yo no iba a ir al, 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 al evento que tenía. No, don't worry. Sí. Mañana es nuestra última clase de la semana. Así que no, no se preocupen. Jorge, Jorge la, is very lazy. No, come on. So class. George, ¿qué? What? Si no hay más preguntas, vamos a repasar mañana. Y thank you. Gracias por participar, okay. por venir a la clase. Y nos vemos cuando. Tomorrow. Tomorrow. Have a good night. Tomorrow. Good night, good night, good night to you. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Good night. 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 Good night.